ഹലോ എവരി വൺ വിഷു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പുത്താണ്ട് വാഴ്ത്തുക്കൾ ഇന്ന് പുത്താണ്ടിൽ വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവു സാർന്ന വളർച്ച ഉങ്ങൾക്ക് വരണം അപ്പിങ്ങത് എന്നോട വാഴ്ത്തുക്കൾ എനിക്കും അതേ വാഴ്ത്തുക്കൾ കൊടുക്കാൻ ആസ കൊടുപ്പിങ്ങനെ ആശപ്പെടുറേ നിറയെ ബുക്ക് പഠിങ്ങ ഒരു സില റെസ് നാ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒൺ ഒൺ എവറി മന്ത് വന്ന് നാ ഒരു ബുക്കാത് പഠിച്ചു മുടിക്കണം അപ്പിന്ന് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കാൻ സോ എവറി ഡേ ഒരു ടു പേജസ് പഠിക്ക ട്രൈ പണുങ്ങ വൺ പേഴ്സൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പിടിങ്ങത് നാ എന്ത വർഷം റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്ക നിങ്ങൾ എന്നാ റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കെങ്കിൽ സോ ഷെയർ പണുങ്ങ നോളജ് വിസ്ഡം റൈറ്റ് അറിവ് അറിവ് തന്നെ വന്ന് നമ്മളോട് വാഴ്ക്കയെ വന്ന് നല്ല ഒരു തരത്തുക്കും നമ്മൾ സൂഴ്ന്ന് നടക്കക്കൂടിയ വിഷയങ്ങളെ വന്ന് സരിയാന സരിയാന അടിപ്പടയിൽ അത് വന്ന് ആരായ്ന്ന് നമുക്ക് എത് തേവ തേവല്ലാത്ത അപ്പിടിങ്ങത് വന്ന് മുടിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിവ് തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം സരിയാന നല്ല അറിവ് വന്ന് നമ്മൾ കത്തുക്കണോ അപ്പിടിങ്ങത് ഇന്ന ഇയറിലെ എന്നോട വിഷ് ഉങ്ങൾക്കും അതേ വാഴ്ത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുറേ ഇന്ന വീഡിയോയിൽ വന്ന് ലാ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ പറ്റി പാർക്ക പറയും ലാ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ പാർക്കുന്നതിനു മുന്നാടി ഒരു വേർഡ് സൊല്ല അതെ പറ്റി തിങ്ക് പണുങ്ങ അത് എന്ന മീനിങ്ങാ ഇരിക്കും സൊല്ല പണ ടൂ മിനിറ്റ്സിൽ അത് സൊല്ല തം സ്ക്രൂ അപ്പിടിങ്ങ വാർത്ത അതെ പറ്റി കത്ത് കൊഞ്ഞ് കത്തുക്ക പോകാം ഇന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ടൂ മിനിറ്റ്സിൽ അതെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ പണ്ട ലാ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ പാർക്കുന്നതിനു മുന്നാടി അതുക്ക് സാർ അതുക്ക് സാർന്ന ഒരു കഥയെ പേസ പോകും അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു അരസിയൽ നിഹൾവ് മുതലമച്ചർ ജയലളിത വന്ന് ഇറന്ന് ആൽമോസ്റ്റ് ടു മോർ ദൻ ടു ഇയർസ് ആയിടിച്ച് അന്ത നിഹൾവയും അത് മൂലമാണ് നടന്ന വിഷയങ്ങളെയും വെച്ച് തന്നെ എന്താ ലാ പാർക്ക പോകും നമ്മൾ മുതലമച്ചർ ജയലളിത വന്ന് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇറന്നാങ്ങ ഉടൽനിലയ്ക്ക് കാരണമില്ലാമ അപ്പിടിങ്ങത കരം തർപ്പോതയ നമുക്ക് തെരഞ്ച അറിവ് അറിവ് അതുക്ക് അതുക്ക് ന അതുക്കപ്പുറം എന്നെന്ന നിഹൾവ് നടന്നത് അപ്പിടിന്ന് പാത്തിങ്ങനാ ഒ പി എസ് വന്ന് ഇമീഡിയറ്റാ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് യാർക്കുമേ അത് വരുത്തമോ അല്ല എന്നാ വന്ന് അതെ പറ്റി യാരുമേ ആരാച്ച പണല്ല അപ്പോൾ എന്നാ വന്ന് ഇതുക്ക് മുന്നാടിയേ ജയലളിത വന്ന് അവർ മുതലമച്ചർ ആക്കിയിരിക്കാങ്ങ അത് അത് നടന്നത് അതുക്കപ്പുറം വന്ന് ഒരു ഒരു മാസം അതായത് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി ടൈമിൽ എന്നാച്ചുന്നാ ഇ പി എസ് മുതൽവറാണ് ഓക്കെ ഇ പി എസ് വന്ന് ശശികല അവങ്ങളോട തലമയിൽ അവങ്ങ അവങ്ങ വന്ന് കച്ചിയോട പ്ര തലമേറ്റ് ഇ പി എസ് മുതൽവറാക്കണാങ്ങ ഒ പി എസ് വന്ന് കച്ചി ഓട്ട് വഴിയിൽ അനുപ്പണാങ്ങ അത് ഇല്ലാമൽ അവർ വന്ന് ധർമ്മയുദ്ധം അപ്പിടിങ്ങൊരു ടാഗിൽ വന്ന് ചില വിഷയങ്ങൾ പണ്ണാർ അത് നമ്മൾ അത് അന്ത ഡ്രാമെല്ലാം നമ്മൾ പാത്തോം റൈറ്റ് ഇന്ന വിഷയം നടന്ന പിറകു എന്ന നടന്നത് അപ്പിടിന്ന് പാത്തിങ്ങനാ നല്ല ഗവണിച്ച് പാരുങ്ങ അന്ത അന്ത നിഹിച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഇ പി എസ് വന്ന് മുഴുമയ ശശികലാവോട് ആദരവോട് തന്നെ അവർ മുതൽവറാണ് അത് അതുക്ക് മുന്നാടി നടന്ന വീഡിയോകൾ അവർ എപ്പോഴും ഈ കാലിൽ ഉഴുന്ന് അവർ അവങ്ങ ശശികലാട്ട് ആശീർവാദം വാങ്ങി അവങ്ങ പദവി ഏറ്റുക്കിട്ടാങ്ങ അപ്പിടിങ്ങതെല്ലാം അതുക്ക് രൊമ്പ സാക്ഷി അത് ആണാ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ വന്ന് ഇരട്ടയിലയെ മുടക്കുറാങ്ങ ഇരട്ടയിലെ വന്ന് എന്ത ഫാക്ഷൻ അത് ഒ പി എസ് എന്ത ഒ പി എസ് ഇ പി എസ് ഫ്രാ ഫാക്ഷൻ ഇരുന്നാൽ അത് മുടക്കുറാങ്ങ അപ്പുറം വന്ന് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ വന്ന് ആർ കെ നഗർ എലക്ഷൻ വന്ന് ക്യാൻസൽ ആച്ചു അത് അനൗൺസ് പണിയിരുന്നാങ്ങ അത് ക്യാൻസൽ ആച്ചു ഏപ്രിൽ സെയിം മന്ത്ലേ ഇ പി എസ് വന്ന് ശശികലാക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റാ മാറാറ് ഓക്കെ അതുക്ക് മുന്നാടി എന്ന നഹൽ നിഹൾവ് നടന്നതിനാ അന്ത തലമേ ചെയലാളരോട് രാം മോഹൻ റാവ് അവൻ തലമേ ചെയലാളരോട് ഓഫീസിലേ പോയി റൈഡ് നടന്നത് ഓക്കെ ഇതുക്കപ്പുറം എന്ന നടന്നത് ഇതുക്കപ്പുറം എന്ന നടന്നത് അപ്പിടിനാ ആഗസ്റ്റില് വന്ന് തിരുപ്പി ഒ പി എസ് ഇ പി എസും രണ്ട് പേരും ഒന്നാ ചേർന്നാങ്ങ റൈറ്റാ ഇന്ത ഇന്ത നിഹൾവുകളിൽ വന്ന് എന്ന നടന്നത് അപ്പിടിന്ന് സോ നമ്മൾ യോസിച്ച് പാത്തോന്നാ മുഴുമയ ഇന്ത വിഷയങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടിരിക്കും പോതെ മുഴുമയ എ ഡി എം കെ ആഴ്ച വന്ന് ബി ജെ പി കൺട്രോളിൽ പോയിടിച്ച് അപ്പിടിന്ന് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ അനലിസ്റ്റ് ആലോചകർകൾ മറ്റ കച്ചി തലവർകളെല്ലാം നമ്മൾ പേസത്ത് കേട്ടോ ഇന്നും വന്ന് നമ
வாக்கு சதவீதம் இங்கே இல்லாமையே இந்த ஆட்சியை வந்து அவங்களால் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது ஓகே நீ யோசிச்சு பாருங்கள் ஏடிஎம்கே வந்து கரண்டில் இருக்கிற போர்ஷனில் ஒன் ஆஃப் த வெரி வெரி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பார்ட்டி இன் இந்தியா ஐம்பது சீட் இருக்குது நம்ம நம்மளோட பார்லிமெண்டில் ராஜ்யசபா லோக்சபா சேர்த்து ஐம்பது சீட் அவங்கள்ட்ட இருக்குது மக் லோக்சபாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது சீட் இருக்குது அப்புறம் மிச்சது வந்து ராஜ்யசபாவில் இருக்குது தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி பலம் பொருந்திய ஒரு கட்சி கணக்கு படி பார்த்தா டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் வெறி பலம் பொருந்திய கட்சி ஆனால் நமக்கு ஒரு சாதாரண மக்களாலே நம்மளால் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்னென்னா ஓபிஎஸும் இபிஎஸோ ஆனால் மத்திய லெவ மத்திய மத்தியில் வந்து அவங்களுக்கு அந்தளவு பலம் இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகே எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அந்த ஏடிஎம்கே இந்த பார்ட்டியை நடத்தக்கூடிய தற்போது பார்ட்டியை லீட் பண்ணக்கூடிய ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அவங்களோட சுற்றி உள்ளவங்களோட வீக்னஸ்ஸை வந்து பிஜேபியில் உள்ள ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக கேப்சர் பண்ணாங்க அந்த இரட்டை இலையை முடக்குனதுலேருந்தும் சரி அவங்களோட அவங்களோட முக்கியமான கட்சி பிரதிநிதிகள் த தலைமைச் செயலாளர் இவங்கள்ட்டெல்லாம் போய் ரைடு நடந்ததையும் வச்சு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு வீக்னஸ்ஸை வந்து பிஜேபி எக்ஸாக்டாக வந்து கேப்சர் பண்ணி அதை வந்து அதை ட்விஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான சாட்சியங்கள் நிறைய இருக்குது நட நர் அது நிகழ்வுகள் ஏன்னா அரசியல் எப்போவுமே நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் தான் அதோட அசம்ஷனை க்ரியேட் பண்ணும் ஓகே என்ன நடந்துட்டுருக்கு நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு என்னென்ன நல் திட்டங்கள் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஏடிஎம்கே என்ன திட்டங்கள் அவங்களால் கொண்டு வர முடியுது என்ன நிதியை கொண்டு வர முடியுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சு தான் இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன மாதிரி போயிட்டுருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டையும் நான் சொல்ல விரும்பலை பட் நீங்களே வந்து இதை வந்து கெஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ எங்கேயோ ஒரு ஒரு வீக்னஸ் நமக்கு தெரியும் என்ன வீக்னஸ்ன்னு நான் சொல்ல விரும்பலை ஒரு பலவீனத்தை வந்து பலவீனம் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர் அந்த பலவீனத்தை கொண்டு போய் அதை வந்து அழகாக ப்ளே பண்ணுறாங்க அரசியலில் இது வந்து நியாயமாக கூட இருக்கலாம் அரசியல் அந்த கேம் கேம் அந்த கேம் பிளானில் வந்து இது நியாயமாக கூட இருக்கலாம் சம்டைம் இது சரி தவறுங்கிறது நான் சொல்ல வரல ஆனால் இவ்வளோ ஒரு பலமான ஒரு பலசாலியான ஒரு ஏடிஎம்கே எப்படி வந்து இன்னொருத்தரோட பப்பட்டாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பலவீனத்தை பிஜேபி அழகாக கையாள முடியுது அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் இந்த லா ஓகே ஸோ லா நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ டிஸ்கவர் ஈச் மென்ஸ் தம் ஸ்க்ரூ அப்படின்னு சொல் அப்படிங்கிறது மற்றவரின் பலவீனத்தை உணர்ந்து அதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது இல்லை தம் ஸ்க்ரூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த பிக்சர் பாருங்கள் இதுதான் வந்து மெடிவல் யூரோப் யூரோப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டிய ஒரு டூல் அதாவது அரசுக்கு எதிராக நடக்கிறவங்க தப்பு செய்கிறவங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து எப்படி வந்து உண்மையை கறக்கிறது ரைட் உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர்றதுன்னா என்னென்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த தம் ஸ்க்ரூவை வந்து விரலில் மாட்டி விட்டு அதை நல்லா ஸ்க்ரூ பண்ணி அவங்கள ஜெயிலில் அடைச்சிருவாங்க அதை அவங்களால கலட்ட முடியாது ஆனால் உயிர் வலி போகும் உயிர் இந்த வலி உயிர் போகும் அவங்களுக்கு ரைட் நம்மளோட மனுஷன் நம்மளோட மனுஷ உடம்பில் வந்து ஒரு சில பகுதிகள் வந்து வலி ரொம்ப ஜாஸ்தி காட்டக்கூடாது வந்து நயில் கண்ணும் இது நகைக்கண்ணும் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து மாட்டி விட்டு மாட்டி விட்டப்போ அந்த வலி தாங்காமல் அவங்க உண்மையெல்லாம் ஒத்துப்பாங்க அல்லது ஒரு சொத்து எழுதி கொடுக்கணும் அதாவது தனக்கு சாதகமாக அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வெளியில் கொண்டு வர்றது அல்லது உண்மையை வெளி கொண்டு வர்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்கிறது இதை நீங்கள் வந்து இது நிச்சயமாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் படத்துலலாம் பார்த்துருப்போம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு ஒரு குற்றவாளி வந்து உண்மையை சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன அந்த டார்ச்சர்ஸ்லாம் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து வெளியில் கொண்டோம் இது தான் தம் ஸ்க்ரூ அப்படிங்கிறது தம் ஸ்க்ரூவை ஒருத்தர்கிட்ட தம் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட தனக்கு நமக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து அவங்கள மேனுப்புலேட் பண்ண முடியும் அவங்கள்ட்ட என்ன விஷயத்த வெளியில் கொண்டு வரணுமோ அதை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது அந்த டம் தம் ஸ்க்ரூங்கிற டூல் செட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ தனக்கு நமக்கு சாதகமாகவும் அதை வச்சு பயன்படுத்த முடியுங்கிறது தான் இந்த லா சொல்லுது ஒருத்தன் எல்லா மனுஷனுக்கும் வீக்னஸ் இருக்கும் எல்லா மனுஷனுக்கும் வீக்னஸ் இருக்கும் ஸோ வீக்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பலசால் ஒரு பலம் இல்லாத ஒருத்தனுக்கு வீக்னஸை பற்றி யாரும் பேச போகிறதில்ல ஓகே ஒரு பலமான ஒருத்தன்கிட்ட வீக்னஸ் இருந்ததுன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரைட் அந்த வீக்னஸ் மூலமாக அவன் பலத்தை வந்து நமக்கு சாதகமாக யூஸ் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ 
எல்லாருக்குமே ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் ஸோ வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் வீக்னஸ் இருக்கும்னு சொல்லுங்கள் இன்செக்யூரிட்டிங்கிற ஒரு யூக் வீக்னஸ் இருக்கும் அப்புறம் அன்கண்ட்ரோலபிள் எமோஷன்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் ரைட் சிலவங்களுக்கு பெண்கள் மேலே அடிமையாக இருப்பாங்க மது அப்புறம் வந்து சில ஏன்னா சில இச்சைகள் சிலவங்களுக்கு சில இச்சைகள் மேலே அடிமையாக இருப்பாங்க அது வந்து அவங்களோட வீக்னஸ் ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலசாலியாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சீக்ரெட் ப்ளஷர்ஸ் அதுதான் இச்சைகள்னு சொன்னால் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் அடிமையாக இருப்பாங்க அதை வந்து ஒரு பலமானவர்களுக்கு இது இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ண எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவாங்க நீங்கள் இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல தேவையில்லை நிறைய பேர் இதை பண்ணுவாங்க ரைட் அப்புறம் இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு 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 இன்விஜிலேட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறைய கேள்வி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒருத்தங்களை வந்து தாஜான்னு சொல்லாமல் தாஜா பண்ணுறதுக்கு என்ன அவங்களுக்கு என்ன விதமான ஒரு லஞ்சம் அது கொடுக்கலாம் கொடுத்து பண்ணு பண்ணுற பண்ணுவாங்க இதை ரைட்டாக ஸோ இதை எப்படி வந்து இதில் ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது எப்படின்னா எப்படி வீக்னஸ்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் தட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் அதுக்கு வந்து ஆத்தர் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டைப் சொல் மெத்தட் சொல்கிறார் நான் அவங்க ஒன்று ரெண்டை ஷேர் பண்ணுறேன் பே அட்டென்ஷன் டு த ஜெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே இதுதான் இப்போ நம்ம அதிமுகவோட கேஸில் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் டு த ஜெஸ்டர்ஸ் ஓகே இபிஎஸ் அப்படிங்கிறவரை யாருனே நமக்கு மொ முக்காவாசி பேருக்கு தெரியாது மேபி அந்த அவரோட சேலம் பகுதியில் உள்ளவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சாதாரண மனுஷன் சாதாரண ஓட்டர் ரைட் உட்காந்து இபிஎஸ்ங்கிறவரை யாருனே தெரியாது ஆனால் திடீர்னு அவர் எப்படி பவர்ஃபுல் ஆனார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல் ஆனோடனே இதை ஆப்போனண்டில் அவர் பலசாலியாக இருக்கிறாரு ஆனால் அவர்கிட்ட என்ன வீக்னஸ் இருக்குது அவர் அவரை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி அவர் மூல அவர்கிட்ட என்ன வீக்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சசிகலாவும் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நிச்சயமாக பிஜேபியும் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களோட ஜெஸ்டர் மூலமாக அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் மூலமாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இதை நம்ம மற்ற வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்க எவ்வளோ தான் வந்து தன்னோட இன் வீக்னஸ்ஸை மறைச்சாலும் ஒரு சில விஷயங்களில் அவங்களோட ஆக்ஷன் அவங்களோட பார்வைகள் அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே இப்போ வந்து சீஸியாக சொல்லுவாங்க ஒரு ஒருத்தட்டம் ஒருத்தருக்கு வந்து பெண்கள் மேலே வீக் பலவீனம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு அழகான பொண்ணு கிராஸ் பண்ணால் அவங்கள வந்து அவங்கள பார்க்க பார்ப்பாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஜெஸ்டர்ஸ் மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைண்ட் த ஹெல்ப்லெஸ் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பிற நிறைய பேருக்கு வந்து பிறந்த சன் பிறந்ததுல இருந்து வளர்ந்ததுல வந்து சில விஷயங்கள் பூர்த்தி அடையாகமே இருந்திருக்கும் சிலவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசில் வந்து அம்மா அப்பாவோட ஆதரவு அன்பு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் சிலவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசில் வந்து ஏழையாக இருந்திருப்பாங்க பணத்து மேலே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 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 இச்சை இருக்கலாம் அதனால் அப்புறம் அந்த ஹெல்ப்லெஸ் சைல்டு அந்த விஷயத்த இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த மனசுக்குள்ள அதை வந்து புதச்சி வச்சுருப்பாங்க அது இருக்கும் அது வந்து டிசேபிளாக இருக்காது அது டீஆக்டிவேட் ஆகி இருக்கும் அதை போய் நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து குழந்தையாகவே மாறிடுவாங்க அந்த ஒரு வீக்னஸ் மேலே அவங்களுக்கு அந்த இருந்த ஒரு பூர்த்தி அடையாத ஒரு சந்தோஷத்து மூலம் போய் நீங்கள் அதை 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 வந்து தொட்டு பேசினீங்கன்னா அவங்க வந்து குழந்தையாகவே மாறிடுவாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சிலவங்க வந்து அவங்கள அவங்கள்ட்ட தன்னோ நம்மளோட சீக்ரெட்ஸை வந்து சொல்கிற மாதிரி சொல்லி அவங்கள்ட்ட இருந்து அவங்கள்டோட சீக்கிரட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அவங்க இந்த சைல்டிஷ் அவங்களுக்கு அந்த அந்த சைல்டு ஹெல்ப்லெஸ் சைல்டை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அதை அது நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்க அவங்க குழந்தையாகவே மாறிவிடுவாங்க எவ்வளோ பலசாலியாக இருந்தாலும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு டாக்டிக் கண்டுபிடிக்கிறது லுக் ஃபார் கான்ட்ராஸ்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ஜிம்மில் வந்து பெரிய பாடிலாம் வச்சுருப்பாங்க பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான பீப்புள்லாம் இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி அவங்க பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பயந்த சோபமாக இருப்பாங்க நிறைய பேர் நான் வந்து மெஜாரிட்டியை சொல்கிறேன் அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க கான்ட்ராஸ்டான ஒரு ஒரு பலத்தை தனக்குள்ள க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க பெரிய நல்ல ஒரு பலசாலியாக தன்னை வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது அது கூட ஒரு ஒரு ஈஸியான வே டு ஃபைண்ட் த வீக்னஸ் ஃபைண்ட் த லி வீக்லிங்ஸ் ஓகே ஃபைண்ட் த வீக்லிங்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு ஒருத்தர் வந்து பெரிய பணக்காரனாக இருப்பான் ஆனால் ஒரே ஒருத்தர் இருந்து தான் அவனோட சீக்ரெட்ஸ்
இப்போ ஒரு பொண்ணை வந்து நம்ம சின்ன காலேஜில்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண்ணை வந்து நமக்கு பிடிச்ச பொண்ணுகிட்ட போய் நான் அப்ரோச் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த அந்த பொண்ணோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு மூலமாக போய் அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அது அது வீக் லிங்க் அது அவங்க மூலமாக அப்ரோச் பண்ணும்போது ஈஸியாக நமக்கு தேவையான டார்கெட்டை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீட் ஆன் அன்கண்ட்ரோல்டு எமோஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் வந்து முக்கியமானது வந்து லஸ்ட் லவ் அதுக்கப்புறம் மணி வெல்த் இதெல்லாம் வந்து அன்கண்ட்ரோலபிள் எமோஷன்ஸ் ஓகே சிலவங்களை இதில் தன்னை வந்து இந்த ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாதவங்களை ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துடலாம் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய லஞ்ச லாவண்யங்கள்லாம் அதை வச்சு தான் வந்து நாட்டில் நடந்துட்டுருக்குங்கிறத நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லாவோட அடிப்படை விஷயங்களை நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒருத்தரோட வீக்னஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது எவ்வளோ பலசாலியாக இருந்தாலும் சரி அவரோட அவரை வந்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த லா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த இம்பார்ட்டில் என்னென்னா உங்கள்கிட்ட வீக்னஸ் உங்களோட வீக்னஸை யாராவது யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக நான் தெரிஞ்சுருக்கணும் இது வந்து இட் ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஒன்ஸ் யூ உங்களோட எனிமி வந்து உங்களோட வீக்னஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னா உங்களை வந்து எப்படினாலும் மேனிப்புலேட் பண்ணிடுவான் நீங்கள் அவங்ககிட்ட வின் பண்ணவே முடியாது அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்க இது இதுதான் வந்து அல் ஐ திங்க் ஐ எம் ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன்ட் எவ்ரி திங் நீங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணலாம் நான் வந்து ராபர்ட் க்ரீன் சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் சொல்லணும்னு பார்க்குறேன் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுவும் ஆர் ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி நான் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு கண்டினியூ வாட்சிங் இட் அதுவும் சொல்கிறேன் ராபர்ட் க்ரீன் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னார்னா லேட் நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் நடந்த ஒரு ஒரு யூரோப்பில் நடந்த ஒரு ஒரு கதையை சொல்கிறார் அரபலா ஹண்டிங்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு லேடி அவங்க வந்து ஷீஸ் அ ஒய்ஃப் ஆஃப் காலிஸ் பி ஹண்டிங்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரயில் ரோடை ரயில் ரோடு மேக்னட் அவன் வந்து பெரிய ஒரு ரயில் ரயில் ரோடு ஓன் பண்ண ஒரு பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேக்னட் அவன் பெரிய பணக்காரன் அவன்கிட்ட அவன்கிட்ட வந்து அவனோட ஒய்ஃப் இவங்க ஆனால் அரபலா ஹண்டிங்டன் வந்து ஷீ கேம் ஃப்ரம் அ வெரி நார்மல் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஓகே நார்மல் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தவங்க அதனால் இந்த ரிச்சான ஒரு பர்சனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவங்களை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோல்ட் டிகர்னு சொல்லுவாங்க கோல்ட் டிகர்னால் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாக்பாட் அடித்தது மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒரு பணக்காரனை கல்யாணம் பண்ணதுனாலுமா திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஏகாதிபத்தியம் ஒரு ஒரு ரிச் லைஃப் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்போ என்னென்னா எல்லா அவங்க எந்த இடத்துக்கு போனாலுமே அவங்களுக்கு வரக்கூடிய எல் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மரியாதைகள் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த காலேஜ் அவனோட ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டை பற்றி தான் பேசுவாங்க ரைட்டா இந்த லேடிக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தம் என்னடா நமக்கு வந்து நமக்குன்னு இல்லை விஷயங்கள் நமக்குன்னு தெரிஞ்ச விஷயங்களை பற்றி யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்கிற ஒரு ஒரு மனசில் ஒரு ஒரு வருத்தமும் ஒரு ஏக்கமும் அவங்கள்ட்ட இருந்துகிட்டே இருக்குது இதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய பணக்காரங்களை கூப்பிட்டு வந்து பெரிய ப பணக்காரங்களுக்கு அவங்க பணக்காரங்களை வந்து டின்னர்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க டின்னர்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஐ மீன் டின்னர்லாம் கூப்பிடுவாங்க ஆனாலும் ஷீ ஸ்டில் ஹாவ் த ப்ராப்ளம் அவங்களால வந்து தன்னோட தனிப்பட்ட தனக்குன்னு ஒரு ம மரியாதையை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியாத நிலைமையில் இருந்தது அப்போது வந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் வந்து அந்த காலேஜ் ஹண்டிங்டன் வந்து இறந்துடுறாரு ஸோ இவங்களுக்கே எல்லா சொத்தும் இவங்கள்ட்ட இருக்குது இருந்தாலும் தன்னை இவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு சுய மரியாதை அவங்களுக்குன்னு ஒரு மரியாதை அவங்களுக்குன்னு ஒரு டிக்னிட்டி இல்லைங்கிற வருத்தம் எப்போவுமே இருந்தது அப்போ வந்து என்னன்னா இவங்க ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு யாருன்னா ஜோசப் டொவீன் ஜோஸ் டொவீனை பற்றி நம்ம பழைய வீடியோ லோனில் பார்த்துருப்போம் ஜோசப் டொவீன் வந்து ஒரு ஆர்ட் டீலர் ஆர்ட் டீலர்னால் அந்த காலத்து ஆர்ட் டீலர் இன்றைக்கும் இருக்கிறாங்க ஆர்ட் டீலர்ஸ்லாம் பெரிய பெரிய பணக்காரங்களுக்கு வந்து ஆர்ட்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது பெரிய முக்கியமான ஒரு ஹாபியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போது காலேஜ் இறந்த பிறகு ஜோசப் டுவீனுக்கு வந்து அரபலாவோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் முன்னாடியே இருந்தது இப்போ ஃபர்தராக அது நல்லா கண்டினியூ ஆகுது அப்போ வந்து இவருக்கூட ஆர்ட்டெல்லாம் அவங்க வாங்க வைக்கணும் ஓகே ஜோசப் டுவீன் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க அவங்கள வந்து நல்ல மியூசியம்ஸ்க்கெலாம் கூப்பிட்டு போகிறாரு
அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேப்ரெண்ட் ரேம்ப்ரெண்ட்டு அந்த மாதிரி ரேம்ப்ரெண்ட்லாம் பெரிய ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அவங்களோட ஆர்ட்லாம் இன்றைக்கும் ஃபேமஸான ஆர்ட்லாம் ஆனால் வந்து அரபிலாவோட அரபிலா ஹண்டிங்டனோட பேக்ரவுண்டும் சரி இல்லை காலேஜ் காலேஜோட ஆக்சுவலாக ஹஸ்ப ஹஸ்பண்டோட பேக்ரவுண்ட்லாம் யாருமே ஆர்ட்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுற டைப் கிடையாது இருந்தாலும் அரபிலா என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க கூட சேர்ந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்ட் இஸ் ஒவ்வொரு ஆர்ட் டி எக்ஸிபிஷன்ஸ்கெலாம் போகிறாங்க அங்கே போய் ஆர்ட்ஸ்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இது மூலமாக வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஆர்ட் ப்ளூ பாய்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆர்ட்டை வந்து டவீன் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு ப்ரைஸ்க்கு விற்றுருக்கிறாரு ஸோ என்ன நடந்ததுன்னு பாருங்கள் அவங்களுக்கு அந்த வீக்னஸ் அவங்களுக்கு வந்து தனக்கு தனக்குன்னு ஒரு மரியாதை கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தை வந்து ஜோசப் டவீன் வந்து அமேசிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் அந்த வீக்னஸை யூஸ் பண்ணி மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சிவ் ஆர்ட்ஸ் வந்து அரபலா ஹண்ட்ரிங்டனுக்கு விற்றுருக்கிறார் அவர் ஸோ இது வந்து இதை வந்து ஆத்தர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு கதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜோ பிரின்ஸஸ் டயானா பிரின்ஸஸ் டயானாவை பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் ஷீ கேம் ஃப்ரம் அ ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட் அவங்க வந்து சின்ன வயசில் வந்து இது வந்து நம்ம சொன்னோம்னா ஹெல்ப்லெஸ் சைல்டு அந்த டாக்டிக்ஸ் ரைட் அவங்க சின்ன வயசில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அம்மா அப்பாவோ ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு பாசமாக இருந்ததே கிடையாது அப்பா பாசமாக இருந்தது கிடையாது ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து சார்ஸை கல்யாணம் பண்ணும்போது அவங்க அந்த ஒரு அன்பை எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் அது அவங்ககிட்ட கிடைக்கல என்ன ஒன்று நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள சுற்றி நடந்தது அவங்களுக்கு சுற்றி நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அது மூல அது அந்த ஒரு விஷயத்து மூலமாக தான் அவங்களுக்கு வந்து டைவோர்ஸ் ஆன பிறகு டிவோர்ஸ் ஆன பிறகு மற்ற பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பாகிஸ்தானி ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட்டு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டு அந்த மாதிரிலாம் அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க இந்த வீக்னஸ் மூலமாக அவங்களோட க்ளோசர் டெரிட்ரிக்குள்ளே போயிட்டாங்க உள்ள ஆக்சுவலாக அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் ஒரு ஒருத்தரோட வீக்னஸ் வந்து தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிட்டு ஒரு பலசாலியோட வீக்னஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்கள எப்படினாலும் மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அந்த லா சொல்லுது ஸோ இட்ஸ் அ குட்ஸ் அப்சர்வேஷன் ரைட் இந்த நம்ம ஒரு மூணு மூணு சுச்சு மூணு கதையை பார்த்தோம் அந்த இதில் இது மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இந்த இந்த லாவை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அகேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நிச்சயமாக நான் அவங்கள்ட்ட வந்து நல்ல ஃபீட்பேக் எதிர்பார்க்குறேன் அது இல்லாமல் இஃப் யூ திங்க் இந்த வீடியோ வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சேம் மைண்டு செட்டில் சேம் மைண்டட் பீப்புளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐ வில் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ பாய்